தென்கட்சி கோ சாமிநாதன் அவர்களோட கதையை வச்சு இன்றைக்கி ஆரம்பிப்போம் அதாவது ஒருத்தனை போட்டு ஒரு பத்து பேர் அடிச்சுட்டு இருந்தாங்களாம் அதை ஒருத்தன் வேடிக்கை பண்ணுன்னு வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கோம் என்னப்பா அவனை போட்டு பத்து பேர் அடிச்சுட்ருக்காங்க நீ என்னப்பா வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்க அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து கேட்க பின்ன என்ன சார் நான் பார்த்து வச்சுருந்த பஸ்ஸு அவன் அடிச்சுட்டு போயிட்டான் அடி வாங்கட்டும் அப்படிங்கிறானா அவன் ஒருத்தன் பணத்தைக்குரிய வச்சு நடக்கிற பித்தலாட்டங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச ஒரு பணத்தை லாஸ் ஆனால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் யாராவது நம்மக்கிட்ட இருந்து ஏமாற்றிட்டு போயிட்டாங்கன்னா அது தரக்கூடிய வலியும் வேதனையும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் அதை பார்த்தினா பித்தலாட்டங்களோட வரிசைகளில் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு வரிசையை நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது நான் உங்களுடன் குரலிநிதி டாட் காம் இருக்காக கோபி நம்ம பணத்தை குறி வச்சு நடக்கிற ஃப்ராட்ஸில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஃப்ராட்ஸ் வந்து போன்சே ஸ்கீம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த போன்சே ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதில் நடந்த ஒரு ஸ்கேம் பற்றி தான் இதோட ஆரம்பித்தவர் வந்து சார்லஸ் போன்சே அப்படிங்கிறவர் தான் இதை ஆரம்பித்து வச்சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது வரில் முதல் உலக பொருளிலிருந்து மீள்றதுக்காக ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் தன்னுடைய எக்கனாமியை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்காக நிறைய வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதே டைமில் தான் இந்த போன்ஸு அப்படிங்கிறவருக்கு ஒரு லெட்டர் வந்து ஸ்பெயின்லேருந்து வந்துச்சு அந்த லெட்டரில் பார்க்குறப்ப ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ரீப்ளே கூப்பன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கூப்பன் ஒன்று இருக்குது இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ரிப்ளை கூப்பன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கண்ட்ரிலேருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐரோப்பாவிலேருந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு அமெரிக்காவிலேருந்து ஒரு கண்ட்ரி வந்து ஒரு ரிப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐரோப்பாவில் இருந்த அந்த கண்ட்ரியே உங்களுக்கு ரிப்ளைக்கான ஒரு கூப்பனை கொடுத்துருவாங்க அந்த கூப்பனை யூஎஸ்லேயோ இல்லைனா வேறு எந்த நாடுகள்லேயோ அதை கொடுத்து நீங்கள் பணமாகவோ இல்லைனா ஒரு ஸ்டாம்ப்பாகவோ நீங்கள் வாங்கிக்க முடியும் இதுதான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ரீப்ளை கூப்பனோட கான்செப்ட் இது நார்மலாக பார்த்தா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் விலை கம்மியாகவும் அதை வந்து ரெடீம் பண்ணுறப்ப யூஎஸில் வந்து விலை அதிகமாகவும் கிடச்சிச்சு இது மூலிமா கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் கிட்டத்தட்ட நாற்பது பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சு இங்கே தான் சார்லஸ் போன்ஸு அப்படிங்கிறவருக்கு மூளை வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு அதாவது என்ன அப்படின்னா ஐரோப்பா ஐரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் இவரோட ஆஃபீஸ் கொஞ்சம் போட்டுட்டு அங்கே இருந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரீப்ளே கூப்பனை வாங்கிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து யூஎஸில் கொடுத்து அதை ரெடீம் பண்ணி அது மூலிமா ப்ராஃபிட் ஏன் பண்ணுறது இதுதான் இந்த போன்சே ஸ்கீமோட அடிப்படையான தாராம்சம் இந்த டைமில் இவர் போன்ஸை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவருக்கு தெரிஞ்சவங்கக்கிட்டலாம் போய் சொல்லி என்னால் நாற்பத்தஞ்சு நாளில் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரிட்டன் தர முடியும் ஒரு மாதத்தில் உங்கள் உங்களோட ரிட்டனை வந்து நான் டபுள் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காரு ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் பேங்க்கால் கொடுக்க முடிஞ்ச ரிட்டன் வெறும் நாலே நாலு பர்சன்டேஜ் தான் இந்த கான்செப்ட் வச்சுட்டு அவர் பேங்க் லோன் அப்ளை பண்ணார் ஆனால் பேங்க் லோன் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இவர் தெரிஞ்சவங்கிட்ட மட்டும் சொல்லி ஒரு ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது டாலர் வந்து திரட்டினார் கொஞ்சம் காலத்துலேயே கிட்டத்தட்ட எழுநூத்தம்பது டாலர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஏர்ன் பண்ணி கொடுத்தாரு ஆனால் அப்போ பேங்க் கொடுத்த இன்ட்ரெஸ்ட் வெறும் நாலு பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ இது கொஞ்சம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் கம்பெனி அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு அது மூலிமா ஒரு பதினெட்டு பர்சன்ஸோட முதலீடுகளாக சேர்த்து ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறு டாலரை வந்து முதலீடாக திரட்டுறாரு இப்போ வந்து அவர் ஒரு பெரிய கார்பரேட் ஆஃபீஸ் மாதிரி ஒன்று ஆரம்பிச்சிடுறாரு கொஞ்சம் காலங்கள்லேயே மே மே மாதத்துக்குள்ளேயே கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் டாலர்லேருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் டாலர் வரைக்கும் மே மாதத்துக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் டாலர் வரைக்கும் அவரால் அது மூலிமா நிதியாக திருட முடிஞ்சு அதே காலகட்டத்தில் அடுத்த மாதமே ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் டாலருக்கு வந்து அவரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே இருந்துச்சு இந்த ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் டாலர் அப்படிங்கிறது இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு மில்லியன் டாலருக்கு சமமான ஒன்று இந்த ஸ்கீமு கிட்டத்தட்ட எல்லா மக்கள்கிட்டையும் சென்றடைய ஆரம்பிச்சிச்சு என்னடா பேங்கில் நாலு பர்சன்டேஜ் தான் கொடுக்குறாங்க ஆனால் இவரால் நாற்பத்தஞ்சு நாளில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கொடுக்க முடியுது ஒரு மாதத்தில் இவரால் அமௌண்ட்டை டபுள் ஆக்கி கொடுக்க முடியுது அப்படிங்கிறத அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து கிட்டத்தட்ட எக்கச்சக்கமாக பர ஆரம்பிச்சிச்சு இவர் ஒரே நாளில் மில்லியன் டாலர் வந்து திரட்டுற அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஆளாக மாறிட்டார் இவர் தன்னுடைய எல்லா அமௌண்ட்டையும் கிட்டத்தட்ட த்ரீ மில்லியன் அளவுக்கான அமௌண்ட்டை கொண்டு போய் ஒரு பேங்கில் வந்து டெபாசிட் போடுறாரு ஸோ அது மூலிமா இவருக்கு வந்து நிறைய கான்டாக்ட்ஸ்
புதுசாக ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்டே இருந்து வர அமௌண்ட்டை எடுத்து பழைய இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு பே பண்ணி அது மூலிமா அந்த கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி அந்த கஸ்டமர் மூலிமா இன்னும் கொஞ்சம் கஸ்டமர்ஸை வந்து பிடிக்கிறது தான் இவரோட ஆக்சுவலியான மார்க்கெட்டிங் உத்தி அதே டைமில் இதை பற்றின நிறையா நியூஸ் பேப்பரில் ஹெட்லைனாக அவர் போட ஆரம்பித்தார் ஒரே நாளில் என்னால் மில்லியன் டாலரை திரட்ட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்லைன் கூட நியூஸ் பேப்பர்லாம் அப்போதைய டைமில் வந்து வெளியே வந்துச்சு ஸோ மிக குறுகிய காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் கிட்டத்தட்ட ஆறு டு ஏழு மாதத்தில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆள் எப்படி உருவானார் அப்படின்னு பார்க்க அப்படின்னு ஒரு சிலருக்கு மூக்கு வைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ தான் ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அந்த களத்துக்குள்ளே இறங்கினார் எப்படி இவரால் மட்டும் இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டை வந்து திருப்பி தர முடியும் செக்யூரிட்டி மார்க்கெட்டில் போட்டாலும் இவ்வளோ அமௌண்ட்டு வித்தின் ஷார்ட் டைம் ஆஃப் பீரியடில் வந்து கிடைக்கவே போகிறது இல்லையே எப்படி இது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ தான் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிச்சு மொத்தமாகவே அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ரிப்ளை கூப்பன் அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்தில் நூற்றி அறுபது மில்லியன் போஸ்டல் கூப்பன் மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் அதில் வெறும் இருபத்தி ஏழாயிரம் கூப்பன் மட்டும்தான் சர்க்குலேட் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சு எப்படி இருந்தாலும் இந்த இருபத்தி ஏழாயிரம் கூப்பனை ரீ டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுனா கூட ரெடீம் பண்ணுனா கூட அதாவது இந்த இருபத்தி ஏழாயிரம் இன்டர்நேஷ்னல் ரிப்ளை கூப்பனை ரிடீம் பண்ணால் கூட எந்த இன்வெஸ்டருக்கும் ஒரு பைசா கூட அமௌண்ட் கிடைக்க போகிறதில்ல இவர் பண்ணது எல்லாமே முன்னாடி புதுசாக வரவங்க கிட்ட வாங்கி முன்னாடி இருக்கவங்க கிட்ட செட்டில் பண்ணி செட்டில் பண்ணி ஒரு குறுகிய காலத்தில் மிகப்பெரிய பணக்காரன் ஆகி இவரும் கிட்டத்தட்ட ஆடம்பரமாக வாழ ஆரம்பித்தார் ஸோ இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு அப்புறமா இவரோட லைஃபு என்டையராக மாற ஆரம்பிச்சிச்சு அதாவது இவங்க கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற ஒவ்வொரு இன்வெஸ்டர்ஸுக்கும் கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு கிடைச்ச அமௌண்ட் என்னமோ லாஸ்ட்டாக கிடைச்ச அமௌண்ட்டு வெறும் முப்பது சென்ட்ஸ் மட்டும்தான் கிடச்சிருக்கு இது மூலிமா ஏற்பட்ட லாஸு கிட்டத்தட்ட இருபது மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது இன்றைக்கி இந்த மதிப்பில் கிட்டத்தட்ட இரநூறு மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் இதுதான் வரலாற்றில் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்கேமாகவும் கருதப்படுது அதனால தான் இந்த ஸ்கேமுக்கே வந்து போன்ஸி ஸ்கீம் அப்படிங்கிற அவர் பேரையே வச்சுட்டாங்க ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னா அப்போதைக்கு இருந்த மக்களோட பேராசை வந்து அந்தளவுக்கு இருந்துச்சு ஒரு நாலு பர்சன்டேஜ் ஒருத்தர் கொடுக்குறப்ப எப்படி மற்றவங்களால் மட்டும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் நூறு பர்சன்டேஜ் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத அவங்க யோசிக்க மறந்துட்டாங்க ஸோ அதை வந்து இந்த சார்லஸ் பான்ஸு அப்படிங்கிறவர் அவங்களோட பேராசையை பிடிச்சிக்கிட்டாரு அது மூலிமா இவர் படிப்படியாக வளர ஆரம்பித்தார் வளர அதை விட முக்கியமாக அவரோட சாம்ராஜ்யம் சரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த சாம்ராஜ்யம் அவரோட சரிஞ்சால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் சாதாரண மக்களோட பணமும் அதில் சரியாக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ இதே மாதிரி தான் இப்போ நிறையா ஸ்கீம்ஸு வந்து நம்மளோட நாட்டில் உலகிக்கிட்டு இருக்குது கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வெஸ்ட் பெங்காலில் நடந்த சாரதா ஸ்கீமும் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரியான போன்ஸி ஸ்கீம் மாதிரி தான் இன்னமும் நம்ம மக்கள் யார் வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் முப்பது பர்சன்டேஜ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு தான் எதிர்பார்த்துட்ருக்காங்க ஒரு நார்மலான ஒரு மனுஷன் ஒரு பர்சன் உங்ககிட்ட வந்து உங்ககிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட்டை நான் டபுள் ஆக்கி தரேன் அப்படின்னா நம்ம எப்படி நம்புகிறோம் அப்படிங்கிறது கூட நமக்கு என்ன தெரிய மாட்டேங்குது இந்த பேங்க்லேயும் இன்சூரன்ஸ்லேயும் போடுற பணம் வந்து நமக்கு சேஃபாக தான் இருக்கா அப்படின்னு கூட நமக்கு இன்னும் தெரிய மாட்டேங்குது நாம் எப்போவுமே அதிகமாக ஆசை கட்டுற இடத்துக்கு ஈஸியாக நம்மளை கொண்டு போய் சாச்சிக்கிறோம் ஸோ இது தான் அவங்களுக்கு ஒரு பிரதானமான ஒரு செயலாக இருக்குது அதை இவங்க டைரெக்டாக எடுத்துக்கிறாங்க அதை அப்ளை பண்ணுறாங்க அதை உங்கள் மேலே திணிக்கிறாங்க உங்கள் மேலே ஒரு ஆசை கட்டுறாங்க அந்த ஆசை மூலிமா அவங்க பணத்தை அதிகமாக சம்பாதிக்கிறாங்க சம்பாதிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க எஸ்கேப் ஆகிடுறாங்க இதுதான் இப்போ நார்மலாக நடந்துகிட்டு இருக்கிறது இந்த மாதிரி நாற்பது பர்சன்டேஜ் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் நூறு பர்சன்டேஜ் ரிட்டன் கொடுக்குறவங்கலாம் உங்கள் ஆசை எப்படி தூண்டுறாங்க அப்படின்னா அதாவது இப்போ நான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்கீமில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கீமை நாங்கள் வந்து ஸ்டாக்ஸில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அது மூலிமா உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுலேருந்து நூறு பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்னை நாங்கள் பிடிச்சி தருவோம் இது ரொம்ப ஈஸி எங்கிட்ட நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படி இப்படி ப்ளா 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 இந்த மாதிரி நிறையா சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஒன்று நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இன்சூரன்ஸ் இந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய கம்பெனிஸே அவங்ககிட்ட இருக்க அத்தனை ஃபண்ட்ஸையும் அவங்களால் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கோ நாலு வருஷத்துக்கோ அவங்களால் கண்டிப்பாக டபுள் ஆக்கவே முடியாது ஏன் அப்படின்னா அவங்க அவ்வளோ எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருந்தாலும் அந்த மார்க்கெட்டோட வாலிட்டிலிட்டி அதாவது மார்க்கெட்டோட அப் அண்ட் டவுன் வந்து வெவ்வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் யாராலையும் அந்த மார்க்கெட்டை ப்ரிடிக் பண்ண முடியாது அவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட அவங்க நிறையா படிச்சுருப்பாங்க அவங்களாலே முடியாதாப்ப எப்படி ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன் உங்ககிட்ட வந்து பேசுகிறவன் அவனால் மட்டும் முடியும் அவனுக்கு கண்டிப்பாக
லோன்ஸ் மூலயமா மக்களுக்கு கொடுக்குறாங்க நீங்கள் உன்னை நல்லா நினச்சி பாருங்கள் பேங்க் வந்து எப்படி உங்களுக்கு டெபாசிட் கொடுக்குறாங்க அதாவது ஆறு பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஆறு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் உங்களுக்கு டெபாசிட்கான இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க ஆனால் உங்களுக்கு லோன் எப்படி கொடுக்குறாங்க எட்டு பர்சன்டேஜ்லேருந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் உங்களுக்கு லோன் கொடுக்குறாங்க அதாவது எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா அவங்க வாங்குகிறாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அந்த ப்ராஃபிட் மூலயமா அவங்க ஈஸியாக எல்லாத்தோட டெபாசிட்டருக்கும் மணியை கொடுக்க முடியும் ஆனால் இந்த மாதிரியான ஃப்ராட்ஸ் கம்பெனிஸில் அவங்களுக்கான சோர்ஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியாது அவங்க எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்க போகிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி தெரியாத ஒரு விஷயத்தில் எப்பவும் போய் மாட்டிக்காதீங்க இந்தியாவில் இருக்க கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸ் கிட்டத்தட்ட பல நூறு வருஷங்களாக இன்னும் ஏன் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் இயங்கிக்கிட்டே இருக்குது அவங்ககிட்ட இருக்கிற கிராபிட்டல் எப்போலாம் குறையுதோ அப்போலாம் கவர்மெண்ட் இன்ஃப்ளூஸ் பண்ணி அட்லீஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து ப்ரொடெக்டடாக ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு பேங்காக அவங்க கொண்டுட்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பேங்கோட என்பிஏ சப்போஸ் வரக்கடன் வந்து அதிகமான கூட அதை மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் அவங்கக்கிட்ட ஃபண்ட்ஸ் எப்போவும் வச்சிகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு பேங்க் மேலே பீப்புளுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த கவர்மெண்ட்டே கிட்டத்தட்ட கொலாப்ஸ் ஆகிற நிலமைக்கு போயிடும் ஸோ இதனால் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்து நியூஸ்லேயே ஆகட்டும் எதுலேயே ஆகட்டும் ஒரு பெரிய பெரிய ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் வேணால் கொலாப்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு எந்த எந்த விதமான கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸும் இது வரைக்கும் கொலாப்ஸ் ஆனதே கிடையாது ஸோ பேங்க்ஸில் உங்களோட மணி எப்போவுமே சேஃபாக தான் இருக்க போகுது ஓகே நான் வந்து இன்சூரன்ஸில் போட்டிருக்கேன் அப்போ இன்சூரன்ஸில் இருக்க மணி சேஃபாக அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் எப்படி போடுறீங்க ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வச்சுக்கோமே நான் இறந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து எவ்வளோ சம்மர் ஷூட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் இப்போ ஒரு ஒரு கோடி பேர் வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் போடுறாங்க அந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசியோட சம்மர் ஷூட் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி லட்சம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே இப்போ அந்த ஒரு கோடி பேர் இறந்தால் மட்டும்தான் அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியால் பே பண்ண முடியாத ஒழிஞ்சு ஒவ்வொருத்தரும் இறந்தால் அவங்களால் ஈஸியாக இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு பே பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அதாவது இந்த ஒரு கோடி பேருக்கிட்டையும் அவங்க வந்து இயர்லி இயர்லி ஒரு ப்ரீமியம் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரீமியமை இவங்க நிறையா கம்பெனிஸ் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க நிறையா ஷேர்ஸ் மேலே இன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் எல்லாமே வெளிப்படை தன்மையாக தான் இருக்கும் நீங்களே அதை டேரெக்டாக போய் பார்த்துக்கலாம் வருஷ வருஷம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்து ரிட்டர்ன் கிடச்சிருக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு எவ்வளோ அஷூட் வந்து அக்கோர் ஆகிருக்கு எவ்வளோ போனஸ் வந்து அக்கோர்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில் மத கொண்டும் எல்லாமே தெளிவோ அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மற்ற வளர்ந்த நாடுகளை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்தியாவில் இன்னும் இன்சூரன்ஸ் துறையோ இல்லை பேங்கிங் துறையோ அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி இன்னும் அடையவே இல்லை ஸோ அது அடையக்கூடிய காலங்களும் இன்னும் பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்போவும் அது தலைக்கு மேலே ஒரு கத்தி தொங்கிட்டே தான் இருக்கும் அதாவது இவங்கள எந்த அளவுக்கு நம்ம சேஃப்கார்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் பீப்புளோட நம்பிக்கையை வந்து அவங்களால கெட் பண்ண முடியும் எனக்கு இந்த ரெண்டுலேயே விருப்பம் இல்லை சார் நான் பேசாமல் வீட்லேயே காசை வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா அங்கேயும் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை காத்துட்ருக்கு அது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கான பணம் வீட்லேயே இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அதாவது போன வருஷம் நீங்கள் ஒரு பொருளுக்கு நூறுரூபா செலவு பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் அதே பொருளுக்கு நீங்கள் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஆறுபாயிலேருந்து நூற்றி ஏழு ரூபா செலவு பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் பணம் வீக்கம் அதாவது இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி இருந்தாலும் உங்கள் பணம் ஐடியலாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய லாஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு பர்சன்டேஜ் இது நீங்கள் பேங்கில் சேவிங் அக்கௌண்ட்டாகவோ இல்லைன்னா எஃப்டியாகவோ இல்லைன்னா ஆர்டியாகவோ நீங்கள் ஏதாவது போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நாலு டு அஞ்சு பர்சன்டேஜாவது கிடைக்கும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு அடுத்த வருஷத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய இழப்பு வந்து வெறும் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு மினிமம் அமௌண்ட்லேயே போயிடும் எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு லாஸ் தான் அந்த லாஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குதா அதிகமாக இருக்குதா அப்படிங்கிறது வந்து உங்களோட டெசிஷனை பொறுத்து தான் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் பணம் உங்கள் கையில் இருந்தாலும் சேஃப் கிடையாது ஸோ எனக்கு நாற்பது பர்சன்டேஜ் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் கொடுத்தாலும் சேஃப் கிடையாது அப்போ எங்கே இருந்தால் உங்கள் பணம் வந்து சேஃபாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்களே தெரிஞ்சுக்கோங்க கடைசியாக ஒன்று மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த நாற்பது பர்சன்டேஜ் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் நூறு பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறவங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸாகவோ உங்கள் கூட இருக்கிறவங்களாவோ இல்லைனா உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாவோ இல்லைனா உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க வேலை இல்லாத ஒருத்தராக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு அதை பற்றி முழுசாக தெரிய போகிறதும் கிடையாது நீங்கள் அதுக்கான அவேர்னஸ்